ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கருப்பட்டி பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி இதில் நம்ம பேக்கிங் சோடா எல்லாம் சேர்க்காமலே இந்த கருப்பட்டி பணியாரம் ரொம்ப சூப்பராக வரும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் நீங்களும் தவறாமல் பார்க்க முடியும் பணியாரம் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ மாவு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா கழுவி ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஊறி வந்திருக்கு இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு துணியில் போட்டு கூட நீங்கள் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இதை உரலில் தான் இடிக்க போகிறேன் இல்லாதவங்க மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உரலில் மாவிடிச்சு நம்ம பணியாரம் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதெல்லாம் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனுக்கு மறந்தே போச்சு அதனால் நான் இன்னைக்கு உரலில் மாவிடிச்சு பணியாரம் பண்ணுறது எப்படின்னு காட்ட போகிறேன் இப்போ பாருங்க இது கொஞ்சம் மாவாகிடுச்சு இதை நம்ம இனி எடுத்துக்கலாம் ரவ சைஸ் ஹோல் இருக்கிற அரிப்பு எடுத்துக்கோங்க அதுதான் பணியாரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் நல்ல ஃபைன் பவுடராக இருந்தாலும் ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்காது கொஞ்சம் திரு திருன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த ஜல்லடையில் சேர்த்து நம்ம நல்லா ஜலிச்சு வச்சுக்கலாம் சலிச்ச அப்புறம் மீதி வரதை திரும்பவும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அடுத்து இந்த பணியாரத்துக்கு ஆறு ஏலக்காயும் ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதையும் சேர்த்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பவுடர் பண்ணி எடுத்ததை நம்ம மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்க நமக்கு பணியார மாவு சூப்பராக ரெடி ஆகி வந்திருக்கு இந்த மாவு கூட உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஐந்து சின்ன வெங்காயமும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகமும் நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கலாம் அதோட மனமும் இதுக்கு நல்லா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு எதுவும் சேர்க்கல பிளைனாக தான் பண்ணுறேன் கருப்பட்டியில் நிறைய தூசியெல்லாம் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கட்டாயம் பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது நான் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு அறநூறு கிராம் கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை கரைச்சி வச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காதீங்க மாவில் ரொம்ப தண்ணி பிடிக்காது கொஞ்சம் தண்ணி தான் பிடிச்சிக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க இது சூடு ஆறணுன்னெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் சூடாகவே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவை வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க பாக இதில் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் நம்ம பேக்கிங் பவுடர் எல்லாம் சேர்க்கணும்னு தேவையே இல்லை ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இதை மிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வைக்கணும்னு தேவையில்லை நம்ம உடனேயே சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பாகு மொத்தமும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்த அப்புறம் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க அப்புறம் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் பணியார மாவு அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம கரண்டியில் இருந்து மாவு ஊற்றும்போது அது இந்த மாதிரி விழணும் இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ பணியாரம் சூப்பராக வரும் இப்போ பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து அதை நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே சூடு பண்ணிக்கோங்க 
ஹை ஃப்ளேமில் இருந்துச்சுன்னா மேலே மட்டும் சீக்கிரம் வெந்துடும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குழி கரண்டி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றுனா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ மாவு விட்டதுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் அது அழகாக மேலே எலும்பி வருது பெரிய பாத்திரமாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு பணியாரம் ஒரே நேரத்தில் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இன்னும் ஒரு கரண்டி மாவு சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் அப்பப்போ திருப்பி விட்டு நல்லா ஈவனாக வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி மீதி இருக்க மாவு எல்லாமே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ நமக்கு சுட சுட பணியாரம் ரெடி இங்கே ரொம்ப நல்ல மழை பெய்து இந்த மழையில் சுட சுட பணியாரம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்துச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அது உள்ளே எவ்வளவு சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்துச்சு இதை மூணு நாள் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் சாப்பிட முடியும் கெட்டு போகாது நீங்களும் கட்டாயம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா ஷைனி சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ